Olá, amigos da história, estou de volta. Recentemente, na cerimônia do Oscar, o Will Smith deu um tapa no apresentador Chris Rock. O assunto viralizou em todo o mundo, sendo comentado em muitas redes sociais. Mas por que ele fez isto? E quem é o ator Will Smith? É este o vídeo de hoje, a história de Will Smith. Eu sou Marconi Miranda, pegue seu cafezinho e vamos acompanhar. O Willard Carroll Smith Jr. nasceu em Filadélfia, no dia 25 de setembro de 1968. Filho, então, de Willard e de Carolina Smith, donos de uma empresa de refrigeração. Quando criança, ele recebeu o apelido de Prince, pela facilidade de escapar das encrencas em que se metia. Com 12 anos, iniciou então sua carreira de rapper. Com 16 anos, iniciou uma parceria com Jeff Toyas e formou então uma dupla de rap que conquistou o sucesso, cantando hip-hop. Em 1987, a dupla lançou seu primeiro disco. Em 1989, receberam o primeiro Grêmio de rap entregue a artista desse gênero. A dupla se tornou popular nos anos 80 e 90. Em 1989, o Will conheceu Benny Medina, que produziu para ele uma série exibida no Brasil com o título de Um Maluco no Pedaço. O Will ganhou o papel principal e mostrou seu talento como comediante, interpretando um jovem pobre que saiu de sua casa em Filadélfia e foi morar com seus sofisticados tios, para adquirir então uma boa educação. A série, que durou de 1990 até 1995, abriu as portas então para o cinema. Em 1992, o Will iniciou sua bem-sucedida carreira no cinema com A Lei de Cada Dia, que conta a história de adolescentes fugitivos que vivem nas ruas de Los Angeles. Em seguida, vieram, feita por encomenda de 93, 6 graus de separação de 93, Bad Boys de 95, Independência Day de 96, Homem de Preto, de 97, o maior sucesso, Inimigo do Estado, de 98, Lenda das Vidas, 2000, Ali, 2001, no qual viveu o lutador de boxe, Mohamed Ali, e recebeu a indicação ao Oscar de Melhor Ator. Em 2006, Smith concorreu pela segunda vez ao Oscar de Melhor Ator, com o personagem verídico, Chris Gauder, um vendedor de equipamentos médicos que, durante um ano péssimo de sua vida, perdeu tudo o que tinha. Foi abandonado pela esposa e chegou a viver como sem teto, com um filho pequeno, enquanto enfrentava um período de teste numa grande empresa de corretagem financeira. Dirigido, então, pelo italiano Galbrelli Malsino e contracenando com o próprio filho, Jadjan Smith, então com oito anos, o drama arrancou lágrimas do público. Também em 2013, o Will Smith e o filho Jaden Smith atuaram em Depois da Terra, uma superprodução. Em sua carreira de cantor, o Will Smith lançou diversos álbuns, sendo os seis primeiros em dupla. Em sua carreira solo, lançou também outros CDs, sendo ganhador de quatro prêmios Grêmio. Os filmes de Smith estão entre os mais bem-sucedidos em arrecadação de bilheteria, sendo classificado pela revista Forbes como o astro mais rentável em todo o mundo. Seus mais recentes sucessos foram... Um Homem Entre Gigantes, de 2015, Golpe Duplo, de 2015 e Esquadrão Suicida, de 2016. Recentemente, na cerimônia do Oscar, ocorrida na noite do dia 27 de março de 2022, um assunto movimentou as redes sociais após o ator Will Smith ter dado um tapa na cara do apresentador e comediante Chris Rock, que havia feito uma piada momentos antes com Jada Smith, esposa de Will, por estar careca. Acontece que a mulher de Smith tem alopsia, uma doença autoimune que acelera a queda dos cabelos. As cenas chocaram o mundo nas últimas horas. 
Durante o evento, Chris Rock fez então diversas brincadeiras com outros atores. Contudo, ao dizer que esperava Jada Smith no filme Até o Limite da Honra, de 97, em que a atriz Demi Moore tem a cabeça raspada. O Will Smith inicialmente riu, contudo, segundos depois, se levantou, foi caminhando e estapeou o apresentador em cima do palco. Ao se assentar novamente, gritou duas vezes, deixe o nome da minha esposa fora. E aí você já sabe o que ele falou. Também na cerimônia, o Will Smith conquistou o Oscar com o prêmio de melhor ator ao atuar em King Richard, criando campeãs. Em seu discurso, o Will agradeceu ao seu elenco e se desculpou com a plateia. No entanto, o Will não pediu desculpas para Chris Rock. Conforme informações de jornais locais, o apresentador Chris Rock não prestou queixas de Will Smith à polícia de Los Angeles. O Oscar 2022 premiou os melhores filmes, atores e técnicos lançados então entre os dias 1 de março a 31 de dezembro de 2021. Claro que não devemos apoiar a violência. No entanto, Chris Rock não deveria ter feito a piada. E você, deixa aí nos comentários o que você achou da atitude de Will Smith. Este foi o vídeo de hoje. Obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Até o próximo e eu voltarei!